、浦和のね、キャラクター、浦和うなこちゃんが、えー、おりますね。はい、出ました。ここね、うなぎ屋さんがね、見えてきましたね。上場園いいね、上場園。<笑>中銀座セブンですね。いい感じのなんか雰囲気が出てますよねこういうとこね、えー、あこのなんかシャッターおしゃれじゃないですかこれ浦和の公衆浴場でございます味道楽の塩せんべいっていうねこちら埼玉県庁でございますうさぎさんのね長寿屋うさぎと亀じゃん<笑>ねこんなところでコラボしてたはい浦和に着きましたえー、ただいまです、ね、湘南新宿ライン浦和駅へ降りてみました湘南新宿ライン普通寿司行きが参りますはいどうも皆さんこんにちは座れる休憩場所検索とファインドマインタウンというサイトを運営しておりますペンタでございます本日もどうぞよろしくお願いいたします本日はですね浦和駅に来ております埼玉県埼玉市浦和区ですね、えー、こちら、えー、ただいま湘南新宿ラインの方におります浦和駅はですねかつて湘南新宿ラインを停車しなかったんですけれども2012年のダイヤ改正に伴いまして湘南新宿ライン停車駅となりましてですねそこから、まあ、あの新宿の副都心とかですね、まあ、東京方面ですね非常にアクセスしやすくなりまして大変ね便利な駅となっております浦和駅はですね、まあ、湘南新宿ライン上野東京ライン東北本線ですね、高崎線、宇都宮線、あと京浜東北線が停車する駅でございます。実はね、埼京線は止まらないんでね、ちょっとそこ間違えそうになるんですけどもね、うな浦和ではそういったね各種ね路線が止まりますので、まああの東京新宿方面どちらもね、だいたい23分か24分ぐらいですかね、アクセスできるということでね、意外とそのね東京方面ね行きやすいっていうのはね一つのねメリットだと思います。はい、ということで早速ですね、ただいまちょっとねこの湘南新宿ラインホームから出口の方出て。みたいと思いますはいということで浦和駅の中央改札口を出てみました浦和駅はですね中央改札とあと使い場の北口っていうのがありましてですねでこちらアトレはですねあのまあ浦,浦和ですね最近最近というかね2016年ぐらいからかな2018年ぐらいまでにこうねオープンしましてまたねちょっとね駅の街並みというのね変わってきているところでございますはいで浦和駅はですねこちらの東西にこうね出口が分かれておりまして西口側がですね青森県庁とか埼玉市役所、えー、と浦和警察署裁判所がありますね東口側はですねこっちはねどっちかというとね住宅街っていう感じで、えー、まあねパルクがあるのが一つの特徴になっておりますはいでこう正面に見えますね、このアトレでございますけれども、こちらはですね、えっと、一番最初に開業したんだっけかなという感じで、中はですね、まあ、あのデリとかですね、まあ、いろいろ、えー、お惣菜屋さんとかですね、えー、フード系の、まあ、デリが売ってるといった感じになっています、えー、浦和駅でございますね。はいであ,あとね、あの浦和サッカーストリートっていうなんかあの地下通路ありますね、あれ、あんなのなかったですよね、僕の記憶してる浦和だと、えー、このストリートなかったんですけども、まあ、あの浦和というとです、ね、まあ、皆さんご存知の通りね、浦和列ということで、ね、サッカーの街でもありますね。はいあのちょっとですね浦和は結構広いものですからまず東口からちょっとね、えー、見ていきたいなと思いますね、まあ、あの浦和のメインっていうとねどっちかというと西口なんですけどね先にちょっと東口側をね攻略したいと思いますこちらがですね浦和駅周辺案内図になっております、えー、ただいまこちらですね浦和駅におりまして東口西口と分かれております、まあ、これからちょっと、ね、東口の方行こうと思うんですけども、まあ、東口としてはですねあの先ほど申しましたけどね、まあ、パルコがあってあと中央図書館というですね、えー、図書館も併設されたですねそういったあの形になっておりますといった感じで、まあ、他はですね、まあ、浦和競馬場っていうのがねえー、とあこの左上のマイジックってところねあるんですけども、まあ、そこ以外はですね基本的にもう住宅街なんですよねであとはその下の方行くとですね国道4635ですよねこちらの埼玉県内で完結している唯一の国道でございますけどもね、えー、こちらはですねあの越谷からですね入間までつながっている、ね、4635ということで,ですねまたちょっとね詳しい話は後でしようと思うんですけどもで西口側はこちらですねあの伊勢丹とかねそういったね、まあ、百貨店系列がある。系列って言っても伊勢丹ぐらいかがあってですね。あとはそのね埼玉県庁とかねそういったものがあるとあいった感じなんです。行政機関は西口側に集まっていますね。はい。あと中線道もありますのでどっちかというとやっぱ西口の方がね旧宿場町の裏でもございますからまあそういったねちょっとね、えー、商業の面でもですね西口側の発展しているかなといったところでございます。はい
。じゃあまずね、えー、東口側から行ってみたいと思います。えー、こちらですね、あのバスロータリーがずっとついてましてですね、えー、ここのバスロータリーは、ね、東川口駅とかね、浦和美園駅というところにつながっているバスが発着しております。浦和美園はですね、先ほど申しましたけども、国道463号ですね、ずっと直進してってですね、えー、見沼大橋という有料道路を越えて、埼玉スタジアムの近くにございますね。はい、ということで、こちら、えー、パルコでございますけども、あこのパルコはですねあ、結構お店、なんか変わってますね、私が知ってるパルコとまたちょっと変わってるな、あのー、ヤオコが入りましたね、あそっか、僕ね、裏のね、東口の欠点はね、スーパーがなかったんですよ、だからこのね、パルコのね、地下のね、えー、なんだっけ、ちょっとお高めのね、スーパーしかなくて、うん、ちょっとそこはね、欠点であったんですけど、ヤオコができたって、またこれ、少しね、変わってきましたね、ポイントがね。はいで、あとは、ま、GU とかも入ったんですね。ニトリのデコホームなかった気がするんだけど、まあ、結構そういったね、えー、テラントが変わりつつありますね。まあ、埼玉県といえばやっぱ八百光ですよね。はい、そんな感じですけどね。埼玉県どこだっけな本社忘れちゃったけどね。はい、そんな感じです。で、こちらですね、あの、まあ、アトリがね、あるんですけどね。こちらのね、神戸屋のね、キッチンのね、カフェになってまして、あとはね、お盆でご飯とかがございますね。で、あとこの目の前にですね、ちょっとしたね、雑居ビルがあって、ここはね、あの、まあ、ドトールが一回入って、まあ、あとミスドがある感じで、あんまりそうですね、えー、そこまでね、あの飲食店がずらずら入ってるといった感じではないんですよね、ここね。はい。で、えー、こちらですね、えー、上水桜ってことで、ね、サルスベリーって書いてありますけどね、えー、浦和駅東口に広まる、えー、ミルマデーンの斜面や、えー、山林地帯に広く多く自生してましたということですね。まあ、こちらの浦和駅東口側はですね、あの、えー、見沼というです、ね、エリアになってましてですね。まあ、かつてあのー、浦和ら辺はですね、まあ、見沼とかね、荒川といったそういったね、あの、沼の地帯だったんですね。で、沼の地帯っていうそういったね、えー、ゆえんからですね、あのー、まあ、うなぎがね、えー、よく取れましてですね、えー、浦和はですね、うなぎの町としてもね、有名なところでもございますね。そこもちょっとね、後でまたね、えー、追加詳細は説明したいと思うんですけどもね、はい。いう感じですでここのね浦和駅のね、えー、外観、ここ非常にですねあの、まあ、ガラス張りのねホーム、京浜東北線のホーム見えるんですけども、えー、結構ね、えー、綺麗なね、えー、駅舎となっておりますね、えー、ここもだいぶやっぱ変わりましたよね、えー、かつての浦和を知ってる人から見たらね、えー、結構変わっちゃったかななんて思うとは<笑>感じますけどね。はいでまあ、東口側はですねあの正直申し上げますと、あんまり見るとこがないと思うんですけども。えっとまあ、ちょっとだけねぶらりしてみましょうかねはいでこっちの方、えー、正面に見えるのはですねあの、まあ、セイムスか、えー、ここはね医療クリニック医療系がね集まるね、えー、ビルでございますねうんあとここはね、えー、洋傘のね傘屋さんかな、えー、今日はちょっとやってないんですけどね傘屋さんがありますねうんやっぱりあれかな国道17号中山道ですね。東京五街道の一つ。それはやっぱり西口側になりますので、こっちはどうなん宿場町っていう名残があるのかなってところですよね。で、ここですね、あの、目の前、まっすぐ通りね、路線、えー、JR 線にね、ついていくと、まあ大体25分ぐらいかな。で、南浦和までね、歩いていくことができます。あの、浦和駅はですね、特にあの始発電車がありませんので、まあ、京浜東北線の始発とか乗るんであれば、まあ、南浦和になるんですけどもね。えー、あ、ちょっと渡っちゃおう。<笑>ということです。はい。でこちら、えー、パルコの、えー、外観ですね、えー。こちらのパルコの売り上げどんぐらいだったかな全国規模でちょっと忘れちゃったけどね。意外と良かった気がするんですよね。パルコですね、ここは映画館入ってましてですね。この映画館は結構ね、のんびりできた記憶があったんですけどね。あと、映画館の前にカフェもできたんで、まあそういったとこね、えー、もうありますと。あと、この目の前にですね、あのバス停があると思うんですけど、ここね、埼玉スタジアムにつながるバス停になってまして、えー、まあそういったね、あの、試合があるときはこうずらっとこうね、赤い服着た集団が並んでるんですけどもね。はい。某列系のね、はい、であとここですね、まあ、奥の方はこの高層マンション見えますよね、うんまあ、あの浦和っていうとですねやっぱりあのファミリー結構ね住みやすい町なんですよねというのもやっぱり、えー、教育機関がしっかりしてるんですよね、あのーまあ、浦和高校とかね、えー、浦和女子とかね始めてですねそういったあのまあ偏差値体がが高いいでですすねね高校がです、ね、あのまあ浦和エリアっていうのは集結してまして、まあ、あの文京地区なんて言われてますよね浦和ね。はいじゃあ渡りましょう
。で、こちらですね、あの、東口渡って、まあ、夢やんがね、えー、レストランあるんですけども、えー、こっちのね、左のね、ちょっとした路地のところにね、実はね、えー、なんだっけな、サイゼリアが入ってるんですよね、ここね。はい。あと、ここね、まっすぐ来てね、ココスがあった気がするんだけど、今、あってんのかなうん。という感じですよね。ここになぜかね、サイズがあってね。えー、まあ、塾と併設されてるんで、結構、えー、学生の利用多いのかな、って感じなんですけど。はい。ちょっとですね、まあ、サイズエリアから、少しね、戻ってきてしまったんですけどね。ここは、あの、コーヒーまで、あの、お店がありますね。えー、時はコーヒー焙煎所って言ってですね。えー、ございますね。ここはいろいろね、えー、まあ、ハンドズイック、コーヒーとかね、シングルオーディオンいろいろね、楽しみですけどね、えー、中であのねあ、非常にいい匂いがしますね。引き立てのね、コーヒー食べる、あ飲めるってことね。あとここ、ベーカリーもありますね、ちっちゃいね。ベーカリー屋さんがございますと。いった感じで。ちょっとね、なんでこっち戻ってきたかというと、あの、確か商店街のね、入り口がね、こっち側だったんですよね。あの、サイズまっすぐ行っちゃうと、確かダメだった気がして<笑>、ちょっと戻ってきてしまったんですけど。はい。あそうここからなんですよねここのね商店街こ毎日商店街だっけな高砂商店街のほうがちょっと忘れちゃったけど、えー、ここから続いてますねでここはあのね浦和競馬って書いてありますね、えー、浦和のね、えーまあ、地方競馬場ここですねあの南浦和からですね送迎バス出てまして浦和から出てたかなうーんちょっと分かんないけどねそうがありますといった感じでえっ、ー、とここまあ、ちょこちょこっとね、あの、まあ、沖縄、えー、料理系のね、居酒屋があるのかなえー、があったりとかしてですね。はい。で、ここも、もつカレーとか、なんか、うん。えー、鶏から定食とかいろいろあるみたいなんですけど、ここもね、ちょこちょこっとやっぱり、えー、お店ありますね。えー、ここも焼き鳥屋さんになってますね。おー。そっかね。えー、まあ、ちょっとした商店街なんですけどもねそうだから歩いて浦和競馬場どんくらいかなうん15分ぐらいで行けちゃうかなっていう感じですかね大体ねでもう浦和駅から今徒歩5分ぐらいかな5分歩いてないかもしれないですけどねもう本当に渋滞街こっち続いてましてすごいね静かなね環境になってますんでうんやっぱりね、浦和駅はね、いろんな電車が停車するね、ターミナル駅でありながらもね、ちょっと歩けばね、静かな住宅環境が広がっていて、そういうね、住みやすい街だと思います。はい、出ました。ここね、うなぎ屋さんがね、見えてきましたね。で、ここのですね、えー、うなぎ屋、あ、今すごいね、いい香りしますよ、うなぎの。えー、このね、高級釜駅のお店とかね、あとこの武蔵野ってありますね、ここの武蔵野の有名でね、あの、ここ、ここを見に来るためにわざわざ今ね、歩いてきました。と<笑>いうことです。で、えー、っとですね、ちょっと中まで入っちゃいますかね。うん。えー、あ、武蔵野ってね、うなぎ屋さんね。はい。えー、浦和のうなこちゃんってありますね。はい。ありがとうございますと。うん。えー、4900円で70円ですね。のみのご提供となりますということですね。えー、ぜひですね、浦和でうなぎを食べたいというふうに、武蔵野ってで、こちら結構ね、有名なところになりますので、てみていかがでしょうかあともう,もう何点かねあの西口側にもあるんでそれもねあとでちょっと紹介していきたいと思うんですけどねえっ、ー、とここはねあ和菓子屋さんでございますねえー、クリーム使用感とかああいいなね白壁屋あとねおはぎも売ってますね桜餅とかえー、おなんか昔のね固定電話機も置いてありますけどえー、お赤飯とかこうガラガラって開けてねえー、洋館、えー、とかね買っていくと。いい感じですね。うん。あとね、八百屋の、えー、丸福っていうのも、えー、ございますね、こうね。うん。はい。それではですね、浦和駅の方、ちょっと戻ってきたんですけどもね、このバスローイ。この奥に見えるのですね、伊勢丹あるんですけど、その隣にね、あとで、こんな高い建物になっちゃったな、あとで。ね、これなかったんですよね。ホテルメッツの隣はね、あの、こんなあとでなんかなくてですね、ここのあとで、ウエストができたのは、あれか、2018年ぐらいか。あ、そっか。変わっちゃいましたね。浦和来てたのって、僕、だいたい4年、5年ぐらい前だったんで、その頃と比べると少しやっぱ変わっちゃいましたね。まあちょっと西口側ですね。これから行ってみたいと思うんで、またね、えー、楽しみではあるんですけどもね。はい
であとロータリーのですねあのなんていう北側北浦側にもですねあのまあいろいろいろいろっていうかねちょっとしたドラッグストアとねお店もあるんですけどなんていうのそこにねそこに日高屋があるんですけどあそこの日高屋はね夜結構12時過ぎても混んでた記憶があります<笑>そうそんな感じですはいそれではですねこの中央改札前から西口の方で少し行ってみたいと思いますで北側にあるちょっと蔦屋とかですねあとカフェが入ってたんだけどなんだっけなスタバだっけちょっとそこはねここの駅通り抜けないといけないかとショートカットしようかなはい、じゃあここですね、えー、階段上がりましてですね、えー、行ってみたいと思うんですけどもこ左手がね成城石がございますね、えー、スーパーマンの成城石が入っててえー、っとあここもなんかパン屋さんできましたねああれこのあとれがあれか噂の2018年オープンしたやつかあいいね、ずいぶん変わっちゃいましたね、裏はね。えっとね、お店何入っているかというとです、ね、ここですねあ、サウスエリア、ノースエリア、ね、ウエストエリアってできて、このウエストはだから新しいんですよね。で、あとね、あ1階に2階にこの東壁とか入ったんですが、変わりましたね、だいぶね。あと3階のね、サンマルクもあるんで、裏駅ってね、意外と駅地下にね、カフェがね、うんとね、プロントとかあったんですけど、意外とこう選択肢増えたのが結構いいですよね、こという感じでですね。えー浦和駅前ですね、えー、来ていましたはい、えー、ちょっとねキョロキョロしながら浦和駅前来てましたはい、えー、目の前こう浦和サッカーでねサッカータウンこんなオブジェもなかった気がするんだけど、えー、こんな感じですで、うん、右手見えのこう伊勢丹ですねであとここですコルソっていうね、えーなんだろう商業施設が入ってましてここはコルソは結構長いですよね浦和コルソねはいであとはですねうーんとねあとこっちのね目の前のところここね居酒屋とかねちょこちょこありましてですね裏通りがね意外とね面白いお店があったりするんですけどさあどう歩こうかな、えー、ちなみにここね、えー、浦和駅上部のこうアトレですねこうありますとあここ確かにねずっと工事中だったんですよねあこれやっぱアトレになったんだうんでここ地下街がありましてこれがさっきのあれだよねえっと中央改札側のコンコースにつながるのかな地下があんまり利用したことないんだけどはいこんな感じになっていますはいえー、っとですねじゃあこのホテルメッツ側があるところですね、えー、こっちデニーズが入ってるんですけどもこの交番の横ですねこっからですねちょっと裏通り入っちゃいますかねちょっと裏通り最初から入っちゃいますかね、本当はこのなんだろうな、えーえー、コルソとか伊勢丹裏の商店街がメジャーなんですけどね少しここから入っていきましょうかねはいでここのですね裏手、えー、ここもねいろいろね、まあ、チェーンのね居酒屋もあるんですけどもね、うん、あと中華料理とかあるんですけどどうしようかなそうねまあ、この正面にはですねあのバックのお店っていうね、えー、なかなかこう、えー、昭和からやってそうなね、えー、レトロなこの本当でございますけどもね、えー、バックのお店、えー、そうですね、えー、ミセス向けのねバックのお店あとは、えー、とここはねここもなんか和菓子屋さんできましたね。焼き芋とか桜餅とかあるんですけどね、えー、浦和のお菓子屋さんです、えー、であとはねうんとねあとね居酒屋があそうねこの豊丸ねがあったりとかするんですがあそこなんかカフェできましたねおきおきカフェっていうこちらはこれはねニュージーランドスタイルコーヒーって書いてあるねカフェですねあでもなんかねおしゃれな感じで、えー、とそれぞれね、えー、BLT サンドとか、まあ、ケーキセットとかいろいろあるんですね、まあ、チーズドッグとかあるんですけどもこういったね、えー、とこはできたんですね、はい、じゃあここですね2階は恵比寿屋っていうねコーヒー屋さんこれ結構渋めですね、えー、コーヒー屋さんがございますねこの看板もいいですよねこれねはいでここからちょっとね路地に、ね、入ってみましょうかねここからねまたねいろいろねお店が出てくるんでねはいでえー、とここのですね、先ほどね、申し上げましたけどね、えー、ここのね、えー、恵比寿屋さんでございますと、えー、とあこういうですね、あの
、あ、親マップって書いてあるけど、裏の西口の散歩マップっていうのが、えー、どうやらあるみたいですね。あ、すごい。あ、こ、こっちに書いてあるのか。あ、すごい細かく書いてありますね、これね。あ、これすごい勉強になりますね、これね、裏のね。もっとすごい細かい、ローカルなね、このね、いろんな情報を書いてある地図。あ、これ読んでから歩けばよかったな。<笑>失敗したかな。<笑>えー、これいいですね。これちょっと持っていこうかな。はい。で、ここのまあね、えっ、ー、と、喫茶店のね、エイビスアでございますけどね、ここ結構ね、あの、まあ、えー、パンケーキとかですね、あの、いろいろありますね、小倉のね、えー、とかね。<笑>あもうどっちかというとだからそのホットケーキ系が、ね、充実しているこの、ね、小倉クリームとかチョコクリームとかね、えー、こっち小倉トーストもあるんでなんかあトーストこれなんか名古屋っぽいですね<笑>という感じでですね、えー、こういったなんか可愛らしい、ねえー、看板の、えー、喫茶店、えー、結構人気みたいですね、えー、このねうさぎさんがおりますねあのうさぎさんがねどうしてこういるかというとねあの浦和の築神社っていうねあの有名なね、えー、神社があるんですけど、まあ、そこをちょっと後で行ってみたいと思うんですけどねそういった名残でうさぎがいるんだと思いますえパフェもあったりとかあ結構いいですねここなんか裏側来て、えー、なんだろうちょっと喫茶店行きたいという時は今のね、えー、カフェいいと思いますねはい、えー、あととんかつちゃんこの市川本店とかあってあとはねここパチスロ裏ですねうんパチスロ裏になってましてえっ、ー、とね実はでもこの裏がね濃ゆいお店がねあった気がするんだがうん。えー、っとね、ちょっとこっち行っていいですかここも辺もね、なんか蕎麦とかカレーとか書いてあるけど、ね。あとこのツタが絡まってすごいな、この辺は。このヨーデルっていう、えー、スナック屋さんもいい味出してますね。うん。ミーと裏山。うん。だってチェーン店の生姜でもなんかすごいツタ絡まってるもん。<笑>ね。なかなか見られるんですね。はい。で、なんかね、ちょっと裏山っていうのは中になんかあれかな、いろんなお店が入って、あれかな、スタンドが入ってますね。ハイボールとか日本酒とかワインとか、えー、ね、いろいろエリアが分かれて面白いですね、これね。で、あとですね、まあ裏のね、ネットカフェって言ったらここになるんですよね。えー、自由空間。そう、裏駅近くってね、意外とネカフェが少ないんですよね。うん。まあ、僕もあんま最近ネカフェ行かないけどね。で、あとこっちはね、えー、飲んでたって系のね、スナックとか、あとこれなんかあれだな、うさぎ泣いちゃってるけど、あ、裏はメイドカフェがあるのえー、とかね、あの、この辺は結構なんか、えー、濃ゆいですね。うん。えー、あとガールズバーとかあるんですけど、うん、そういう感じですね。そう。浦和駅、西口のちょっと裏入るとね、なんかまたね、面白いと思うんですよ。で実はね、このミート裏山はね、あ釣り具屋さんだったみたいですね。こうね、えー、武藤釣り具店で書いてありますね。まあ、かつてね、やっぱりあの裏はね、えー、沼の、沼地でございましたから、結構ね、えー、水郷の町っていうことでね、あの、魚釣りにね、えー、訪れた、川魚を釣りに来た人もね、結構昔はいたということですね。うん。あります。まあ、その名残でしょうかね、このね、えー、釣り具店っていうとね。だとこのね、えー、上場園いいね、上場園。<笑><笑>いいね。叙々苑、世界の高山商店で書いて叙々苑ですね。これいい味出してんな。この辺のね、えー、長いビル。ここのね、えー、マダムローランとかね、えー、うまい安いちょめちょめって書いてあるけど、これ<笑>、いいね。面白いね、裏はね。はい。あ、これは店長さんでしょうかね。えー、ホルモン焼いていらっしゃいということでね。えっと、ここですね、あの、高砂のね、歩行者デッキ。ここなんか謎の空間なんですよね、ここね。なんか道路拡張するのかしないのかよくわからん状態で、これもう結構5年、6年ぐらいずっと止まってますけどね、計画はどうなんでしょうね。で、ここのね、あの、ちょっと雰囲気違いますよね、ここだけね。ここはね、あの、不動産仲介とかね、あとなんだろうな。一軒カフェが入ってたかなって、そんぐらいな感じで、まあ、ほぼ住居ですよね、上の方はね。あんまりこう寄ることないかなっていう感じですよね。うん。で、あと、ここ、えー、実はね、タイ料理のね、えー、デュシットって入ってまして、結構なんか人がいっぱい入ってるけど、見てっか。はい、こちらのですね、まあ、あの、タイ料理屋さん、デュシットっていうところ、結構なんかどんどん人入ってくるんだけど、有名なのかな。えっ、ー、とね、いろいろね、ソフトシェルクラブのニンニク
ごま揚げとかね、あ、このね、カラーまで食べれるカニ、このソフトシェルクラブっていうのね、こういうのね、えー、あるみたいですね。で、お昼はね、いろいろね、えー、カワマンカイとかタイカレーとかね、あのトムヤンクとかね、そういうの、まあ、定番メニューもあるんですけどね、結構ね、この人気みたいですね。はい。じゃあ、ここからですね。また、あの、パチンコの裏にちょっと戻ってきたんですけどね。えここから少し三菱 UFJ 新宅銀行の方に少し歩いてみましょうかね。はい。で、こっちもね、あの、レディースバーって書いてあるけど、あと、ここもバーですね。バー。バー、行きます皆さん。僕は、いかあんま行かないんですけど。<笑>あんまってかね。で、ここね、すごい並んでるんですよね。ここのね、ラーメン屋。あの、ね、有名なんですよ。浦和って言ったらここなんですよね。えー、鶏そばのね、一茶っていうね、えー、ラーメン屋さんがあります。えー、ここ非常にね、あっさりとしたスープなんですけどね。非常に美味しい、このね、鶏そば一茶。ここはもう、あれですよね。もうオープンした時から人気のね、えー、鶏そば屋さん、えー、ラーメンつけ麺専門店ですね。ここぜひですね、あの、行ってみるといいと思うんですけど、なかなかね、混んでて、ね、<笑>あの、時間帯によっちゃめちゃめちゃ並ぶんで、はい。そんなラーメン屋さんの紹介です。あとはあれかな。この辺は、まあ、あの、弁当、惣菜とかあるんだけど、えっとね、あれですよね。逆サイドのその伊勢丹とかとまた違ってですね。結構こっちの方がね、えー、昔ながらね、ちょっと商店っていう感じのね、お店がいろいろ残ってますよね。えー、のり屋さんとかありました。あとは、ここ朝日通りっていうみたいですね。この朝日通り沿い。あとはね、えー、小料理屋さんですね。えー、イサムっていうのかなとか、えー、そういった感じですよね。うん、とここもなんか焼肉のお店があったりとかするんですけど、えっとね、ここね、酵素専門店って書いてあるね。酵素ってどうなんだろうなちょっとわからんけど、はい。えー、こんな感じでですね、えー、高砂一丁目か、に戻ってきましたね。じゃあちょっとね、こっち、そのまま行っちゃうとね、まあ、あの中線道の方なんですけど、まあ、ちょっと伊勢丹の方戻りますかね、そっちの方もちょっと商店街見ていきたいんで、ちょっとじゃあ戻りますね。はいまあ、ここからですね、まあ、あの県庁とか中浦とかね、いろんな方面に行くね、国際工業バスって結構メインに走ってるんですけど、この国際工業バスはあれか、桜区役所行きですね、はい、なります。桜区役所っていうとね、えー、っとね、西浦に近いですかね。えー、そばの上綺麗なね、魚かくしあの、プールとかもね、綺麗な体育館もありますけど、はい。ということで、こうね、えー、ウラーレッツのね、えー、まあ、あキャラクターということで、こうやってあの、サッカーボールもね、こうやってね、えー、柱に模してありますと、といった感じになります。で、ここのまあ、コルソも結構ですね、えー、長いこと営業されてますよね。ずっと、ここはやっぱりね、ずっと生き残ってほしいなと思うんですけど、まあね、トキワ団子っていうのがございますね。ウラー名物、元祖って書いてありますね。えー、まあ、ウラーね、まあ、トキワっていうね、地名がですね、えー、と北側かなにあるんですけどもねあとここのね、えー、カフェテラスのピネ、えー、ここもね、えー、ケーキセットメニューとかありますね、えー、レアチーズケーキとかみたいですか800円のねあとはリンゴのシプーストとかいろいろね、えー、ありますねうんとかねありますとあと市役所に行くバスも出てますねうん埼玉市役所もね近いんでまあでも歩いていきますけどねここからだったらねはい、という感じですね。えー、浦和コルソですね。浦和コルソはね、あでもユニクロが入ったのかな、なんかさっき書いてあったけどね、それまではね、あんまりそういうチェーン店系は入ってなくて、地元でどっちかというとね、マダムミセス向けのお店が多かったですけど、これはね、なんだろう。クラフトプリン専門店で、こう、怠け者がブラブラしてるんで<笑>、可愛らしい店ですけど、こういったあのちっちゃいプリンね、えー、どうやら売ってますね。あ、なんか、内装とかも結構おしゃれな感じですね。うん。で、こっちの伊勢丹の方はね、リンツ入ってますね。リンツ入ってて、えー、っとね、あ、あとここにね、えー、ベンチがあるんですけどね、えー、ここはね、えー、浦和うなこちゃんでございますね。はい、ということでね、こちらの、
、西口バスロータイのところにね、浦和のね、キャラクター、浦和うなこちゃんが、えー、おりますね。えー、ちょうど、まあ、あの、卒業シーズンで、えー、高校、小学校とかね、いろいろ迎えたと思うんですけどもね、えー、こちら、あの、柳瀬隆がですね、この、キャラクターデザインをしてですね、えー、浦和のうなこちゃんでございますね。まあ、あの、ここにもね、ちょっと注意書き、あのー、詳細書いてあるんですけども、まあ、あの、中線道がですね、国道17号ですね、東京五階道の一つが、あの、もう少しですね、あの、埼玉県庁とか、えー、警察署の方行ったところあるんですけどもね、えー、そこの、まあ、あの、えー、宿場持ちで発展した裏でね、まあ、あの、裏、うなぎのかば焼きっていうのがね、あの、この、<笑>地域ではね有名でしたので、まあそういったところでねうなこちゃんということでこうやってね名称がついたキャラクターがございますと。いたところですね。伊藤洋あそう伊藤洋道があるんですけどね、そっち行くとこ,ここのねなんか伊勢丹の中通っていくんですよね。<笑>そう。ちょっとこっち通ってみましょうか。ここでちょっとだけね伊勢丹入ってねそ,そこちょっと抜けるんですけどね。そういまいちねあの。まあいいや、超細かい話だからいいや。<笑>はい、ということで、ここ出ました。えー、ここはですね、またいろいろね、お店出てくるんですけど、星のコーヒーもそこあるんですね。えー、ガストもありますけど、うん。まあ、あと、あ、居酒屋の北海道とかか、えー、高野ゆりとか、まあそういった感じが入ってるビルでございますけどね。さあ、どうやって歩いていこうかな。裏はね。ここから入っていきますか、じゃあ。はい。で、ここもですね、あの、まあ、メインの商店街はね、もう少しね、北側に行ったところなんですけどもね、はい、ちょっと歩いてみましょうかね。えー、青い屋日和っていう、なんか、ね、地下の、えー、居酒屋もございますね。とか、えー、あとですね、えー、ここの海石料理がね、えー、楽しめてね、えー、浦和高砂っていう、えー、こういったね、お店もありますね、えー、季節の懐石料理を食べるといった感じの、えー、コースですね。はい、であとはね担々麺の甲州矢部ってこれは知らんかったな、えー、というのがどうやらあるみたいですね担々麺屋さん。うんえー、白ごまと黒ごまでね担々麺があるといった感じになりますね。であとはねあ吉寿司浦和店。上野の吉寿司は結構行ったんですけどね、このランチの、えー、上ランチかな、うん、これね、たまに食べるんですけどね、あ裏にもあったんですね、吉寿司。ジオっていうのかなうん、なんかあの、そうですね、えー、洋食屋さんがこれですあの、イタリアンレストランですね、えー、がございますね。うん、で、こういろいろね、マンションとかね、えー、入り組んでるんですけど、どうすっかなあ,あっちもあるんだなうわどうしようどう歩くかなうーんとねどうしようかなそうだな難しいなうーんとねまあいいやちょっとちょっとそっち行きますか結構迷いますねこれねどう歩いてったらうまく紹介できるのかなと思ってうんちょっと迷ってたんですけどえっ、ー、とこういうとこもねあの懐石料理、えー、高砂五五線ですね、えー、が楽しみでね、うん、料理屋さんがございます。やっぱり今、宿場町ですからね、ちょっとこういったね、あの、お店もね、あるっていうのはいいですよね。で、ここのですね、あの上にね、えー、真浦酒場っていうのがありましてね、で、あとね、ここのね、えーいきなり濃いところだ。中銀座セブンっていうね、こうね、ちょっとね、面白いね、えー、通りがあるんですけどね。本当はやっぱり、というかどうから行くべきだった気がするけど。まあいいや。えー、中銀座セブン。行ってみましょうかね。はい。こういうところもね、えー、まあ中華料理のね、ランチとかに接するんですけど、<笑>えー、ここのね、えー、中銀座セブンですね。いきなり行っちゃうから、ここから。はい、こういうとこもねまだ裏あるんですよ駅の目の前ねアトリとかはすごいねおし,ゃれおしゃれな感じになってますけどねはいということでここは結構あのなんだろう、えー、埼玉県庁にお勤めの公務員の方が結構ここら辺で飲まれるんですかね<笑>どうなんでしょうということでねここもねあの今の時間帯あんまりやってないかなでもねえっ、ー、といろいろね手作り酒場とかねあうなぎ屋さんもこうありますね鶏肉うなぎとかねあとはね、えー、晩酌ここはあれかなあ、もうこれ飲める違うか。えー、っとね
、あ、ご自由にお持ちくださいか。えー、こういう雑貨屋さんとかね、えー、おでん屋さんとかあるんですね。えー、うなぎのここは、あ、いいですね。うな重食べれますね。えー、うな丼とか、あ、うなぎ食べたいな YouTube 早く1000人行ってくれないかな。<笑>そしたら<笑>、うなぎ食べれるレポが取れるんですけど、ね。<笑>はい、っていう感じでね、えー、このなんかモルガンっていう、えー、立ち飲みの居酒屋とか、えー、あとは、まあそうですね、うん、いい感じのなんか雰囲気が出てますよね、こういうとこね、うん、あいいな、あとスナックバー、フィルフィルパウとかありますけど、えー、あと、まあ、つけ麺鉄まで来ちゃったか。うん、つけ麺鉄は別になんかね、どこでもあるからね。埼玉特別版って書いてある。結構でも混んでますね、つけ麺鉄ね。人気だな。はい。という感じでね、ここあの、出ましたね。はい。こちらですね、国道4635の、えー、ちょっとね、えー、L 字クランクの分、ところですかね。一部分だけ国道になってるのかな。っていう感じで、ね、ここの、えっ、ー、と、松木とかね、この辺なんかシックな感じのエリアなんでね、マンションがあるんでね、それと敷地を合わせた感じになってますね、ここね。はい。あと、まあ、タリーズコーヒーとか入ってるんですけど、ここ奥行くと埼玉会館とか、図書館もありますよね。確かそうだよね。うん、があったりとかするんですけど、さてどうしようかな。うん。で、あとね、えっ、ー、とね、ここもね、えー、桜、桜草通りかな桜草通りっていうのかなここもね、またお店あるんですけど、難しいね。どう歩こうかな、まあ、ここもなんかね、あの、トヨダっていうね、なんかおにぎり屋さんがあるんですけど、全部売れちゃってるよ。えー、昆布とかね、おかかとか焼きおにぎりとか、あ、すごいね。全部売り切れちゃってるね。おおにぎり屋さんってさ、最近よくなんか、まあ、おだむすびとかチェーンってやってますけど、<笑>結構ね、人気なんですかね。おにぎりあんまり買わないんだけど、ね。はい。じゃあ、かなで、今ですね、位置的にはですね、えー、おります。国道、まっすぐと国道17号ですね。で、右手が県庁、国道463号ですね。左側が浦和駅となっております。まあ、463号、先ほど申し上げましたけどね、私の463号の思い出としてはですね、えー、まあ、東北道がですね、浦和インターっていうのがですね、463号を越えたところにあるんですけども、まあ、あの、浦和インターが東北道からですね、川口のジャンクションのところでね、外環自動車道につながって、えー、行けるわけでございますけどね、まあ外環自動車道に乗るのはね、ちょっともったいないなと思って、あの、浦和インターで降りてですね、そこからあの国道463号でですね、えー、まあそういうね、えー、帰り道っていうのはね、模索したんでございますけれども、まあ、その463号のところですね、三沼大橋っていう有料道路がね、ありましてですね、えー、浦和インターからね、素直に、ね、463号を通ってますので、ね、三沼大橋有料道路に通ってしまってですね、そこでまさかのね、有料料金を払うと、いった羽目になってしまいましてね、僕外ケチったはずなのになんかお金払っっちゃったなたそういった記憶がございますね、まあ、あの三ノ輪大橋はですねなんかう,うまくねあのなんだろう路地を入っていくとね抜けられるんですけどねあそこね初見殺しっていうかねあのもうそのまますんなり入っちゃって、ね、バックもできないしどうしようもねえなと思ってねそんなの463号の記憶がございますで、まあ、463号真っすぐ行くとですねあのニトリとかありますんで裏側に住んでニトリ行きたいって言ったらね、えー、463号のニトリの方がいいかなと思いますけどもね東武線の方ですね新座の方とかに行きますと、まあ、羽倉橋っていうのがありまして、そこをね、えー、羽倉橋からこう北浦和までこう行けるまっすぐの道があるんですけどね、そこのね、463号はですね、あの、秋ヶ瀬公園の近くなんですけど、結構ね、渋滞が激しくてですね、あの朝はね、あの、北浦和からね、羽倉橋間はね、結構渋滞してるんでね、そこをね、注意ですね。はい。で、そこの463号真っすぐ行くとね、今度ね、えー、川越街道254っていうのも行きますんで、ねえー、そういうのもちょっとね、覚えておくといいと思います。あ、こんな感じで463号ありましたね。はい。っていう感じですねでここからですねあの、まあ、県庁なんですけどもね、えー、ここね、えー、青看板ありました、えー、0.5 キロで県庁なんですねあで先ほど僕申しましたやっぱ新座がね13キロこれはやっぱ羽倉橋越えないといけないですけどね、えー、そこ行くとね、えー、国道2 5 4 2 5 4のね、えー、川越バイパスだっけながありますんでねそこに通じるといった感じになりますあとねこの4635まっすぐ行くとねあの関越道の所沢インターにも行きますんでねうんだから結構裏はやっぱりねそういったあのえーなんだろう東北道と関越道の挟まれてるって言ったらいいのかなうんっていう感じなんでね、まあ、高速も利用しやすいかなと思いますはいだいぶ話長くなっちゃったんだけどえっ、ー、とさあちょっとねまたあのもう一つの商店街あってそっちにね紹介していきたいと思うんですけどちょっとね戻りたいと思いますはいじゃあ桜草通りっていうのかなちょっとここね戻りつつ行きましょうかねえっ、ー、とまあ、ベローチェがあったりとか、ガッテン寿司か。うん、花丸うどんとか、まあそういったチェーン店も
ありますね。で、あとね、ちょっと気になったのがね、えー、こちらのね、えー、フランス屋でございます。えー、下着靴下専門店。いいですね。こういうね、お店ね。えー、おじいちゃんが売ってますね。店主のね。えー、あ、いいな。<笑>すごいいい味出してると思います。はい。で、あとはね、うんと、えー、ヒコセンカラっていう可愛らしいなんかあのお店もありますね。猫、えーね、グッズ結構、猫、ね、グッズめっちゃ売ってるね。うん、売ってますね。あ、ほぼ猫じゃん。あ、そうなんだ。うん、あとはね、えー、イオシ用品店とかね、こういったあの、なんか、いったお店もあります。で、あとね、ここはあの、ネギ味噌があるんですね。ここはあの、こだわりのね、手焼きせんべいね、ネギ味噌せんべいっていうのを売ってるのかなえー、ネギ味噌せんべい食べたいな。ネギ味噌焦げ飯、そう、4姉妹。いいね。元祖ネギ味噌。ね。まあ、ネギって言ったらね、深谷なんですけど、あ、深谷って書いてありますね。<笑>そうね。ネギ味噌せんべいか。ネギ味噌せんべいって、最後に食べたのいつだろう記憶にないよね。なんか誰かがさ、こう、会社でお前買ってきてさ、食べる感じですよね。なんか、みんなで配って。それぐらいだよね。はい。ということでね、ここはさっきね、中銀座セブン通りっていう、なかなか濃い通りがあったところでございますね。で、ここのね、桜総通り。ああ、やっぱね、琥珀っていう、このタピオカのね、タピアもね、できてますね。でもさ、タピオカってやっぱ500円、600円するじゃないですか。僕、それだったらクレープ食べちゃうんだよな。うん。同じなんか、それだけ出すんだクレープ食べちゃうんだけど、皆さんどうですかね。<笑>はい、という感じですねさあじゃあここでねちょっとコルソの方戻ってきたんですけどここからねまたあのもう一つね商店街の方ね、えー、ご案内していきたいと思いますのでねはいよろしくお願いしますじゃあまたねちょっとね伊勢丹の横に戻ってきたわけでございますけども、えー、ここからまたねぶらり歩いてみましょうかねはい、えー、<笑>ここのなんか、えー、柏屋楽器っていうのは県内一の在庫量を誇る、えー、楽譜って書いてますね、えーあ,あ、こうね、上にピアノってこう書いてありますね。よく見るとね。うん。そういった楽器楽譜屋さんがございますと。いった感じです。で、あとはマクドナルドがあって、はい。で、中町ですね。この辺はね。はい。で、ここ中町ね。あ、中町だ。ごめんなさい。中町ですね。中町一丁目でございます。ここからまたね、いろいろお店出てきてね。賑やかなところになるんですけどね。えー、っとね、どうしようかな。隠れ家個室とかいろいろあるんですね。まあ、あの、えー、ここからね、えっ、ー、と、またね、行ってみたいと思うんですけど、まあ、あの、サンマルクカフェがあるのか、だとその奥にね、伊東洋華堂っていうことで、まあ、あの、裏はですね、その先ほどね、冒頭で申し上げましたけど、東口の方にスーパーはなかったものですから、結構このね、わざわざ伊東洋華堂まで買いに行って、えー、高架下くぐってね、東口の方に帰るっていう方がね、結構多かったと思うんですけどもね、まあ、ヤオコがね、開業してちょっと変わりましたね、そこね。はい。で、あ、大判焼きありましたよ、ここ。かぼちゃあんだって、あいいね。これね、裏は名物のね、書いてあるんですね。味の武蔵屋って書いてあるんです。大判焼きでございますね。ああ、食べようかな。ということですね、先ほどのね、そこの、えー、海鮮三崎港の裏手にあるね、あの、大判焼き屋さんで、ね、あの、買っちゃいました。<笑>まあ今回もですね、ちょっとね、えー、かぼちゃんですね、あの、初めてね、かぼちゃにチャレンジ。今まであの、クリーム、よく食べたんですけどね、街歩きでね、じゃあちょっと今日は、えー、かぼちゃをね、いただこうと思います。なんかね、あの上の方にねかぼちゃんがたっぷり入っててね非常に甘みがあって美味しいですね結構ねあの人気のね大判焼き屋さんみたいな、ね、あの地元の人はね結構買ってる人多く見受けられましたねでここのねあの海水味噌屋があるんですけどここは結構ねしょっちゅうね店入れ替わってますね今まで結構ねがっつり系のお店とかねラーメン屋とかあったんですけどいつの間にかまたね、えー、寿司屋さんになってるんですけどうん富士そばはね、あんまり買ってなかった気がするんだけどね、ここ結構ね、あの、入れ替えで激しいですね。で、あとね、そのテケテケのこの一人味っていう、ここね、立ち飲み屋さんがありますね。ここは結構なんかあの、えー、僕は裏来てた頃からありましたよね。うん。結構夜は賑わってますよ、こう
立ち飲み屋さんというのもございますあとここの、えー、2階もお手屋とかあるんでうんそうですね、うん、あれ中町じゃなかったか中町かあれ住所は中町だよねだけど中町ですねはいで裏美術館と書いてありますここの商店街の通りですねで裏美術館ってあるんですけどもあの裏のですね見沼あたりなんですけどもねそこはあの鹿島台っていうとこありましてそこ結構ですね画家とか芸術家がね昔ね結構ね、えー、多くの方住まわれてまして、えー、そういったところからですね結構アートな街っていうね裏でね、えーそういった、ね、位置づけもありますだからあの北浦はですねあの現代近代美術館かとかあったりとかしてですね結構ね裏はねそういったね画家とか芸術家集うアートな街であったっていうねそういったね名残もありましてこう裏美術館というのが近くなるといった感じなんですねであとこのガード下にあるねここ、えー、ラーメン大手これも結構ねなかなか渋めですね、えー、このラーメン大はですねえー、それぞれね超特セットとかなんですけどここのガード下これ長いですねここね、えー、各種定食うん一応はちょっとしばらく定休日みたいだけどねいろいろね、えー、定食屋さんありますここの湘南新宿ぐらいのちょうどガード下のところここも結構ね古いお店が残ってたりするんですよね、えー、こういったね、えー、美食居酒屋とかねあとはニューリンドスナックとかあとは炭火焼きとかねここずっとねそういったね、えー、居酒屋さんっていうかねなかなかね、えー、夜来たら面白そうなね焼き鳥屋さんとかこうやってスナックとかずっと並んでるんですここだから新橋みたいですよねちょっとねプチ新橋感ありますよねここねはい、うん、こういうとこは結構ね、えー、名残があっていいと思いますけど、うん、どうでしょうねスナック会いましょうとかねはいここもずっとパブとかで続いてるんですよ。ベリーカーとかね。あとはここのね、えー、そう、フィリピンパブとか、魚のトトヤとかね。うん。あとはこうなんか、焼肉屋さんとかね。えー、うまいんだな、これがって書いてあるけどね。焼肉屋さんがあったりとかね。はい、しますね。立ち飲みとか。えー、ここもまたずっとですね、えー、と立ち飲みのお店もまた続いてて、あとそっちの、あれだよね。時余り行っちゃうともないよね、うん、まあ裏周辺、うん、家賃相場はねどうだろうねまあ 1LDK8 万とか 2DK8 万3000円とか、うん、あでも北浦の方かそんなにでもねまああのー、この辺で見たら高いですけど、まあ、都内と比べたらそれはね結構お得だと思うんですけどねうん。まあ、だってね、浦和新宿、浦じゃない、新宿、東京がね、25分以内でしょ、で、大宮が7分とか、そんなもんじゃないですか、だから結構ね、えー、僕、なんだろうな、えー、中途半端なとこ住む、都内の中途半端なとこ住む、便利なんじゃないかなってちょっと思うんですけど、うん、あとね、浦和でね、あの東北新幹線とかね、ちょっとチケット買えたいというか、ここのアクセスチケット覚えておくといいですけどね。え西口の糸魚門近くって覚えておきましょうそうだからなんか出張でねチケット買いたいっすとまだ大宮で買っちゃおうか<笑>裏で降りないかわざわざまあいいやそういう口情報はいじゃあまたここからね糸魚門よく歩いていきたいと思うんですけどでここまっすぐ行くとですね浦和警察署とかね埼玉市役所とかそっちの方で出ますねあとは埼玉県庁の近くにも行くことができますんでまあ、結構ね、人通りは多いですね。この糸魚門はね、あの、あダイソー入ってますね。この糸魚門、ダイソー入ってます。いかないで、まあ、こういったね、複合ビルにね、えー、いろんな居酒屋が入っててね、うん。あとは、有形ラーメンとかね、えー、そんな感じかな。あ、ちなみにね、こちらイトヨカドね朝9時から夜10時までやってますねそうだからねイトヨカドしかなかった時はね夜10時までしかスーパーがないに等しいんでちょっと不便だったんですけどねヤオコはちょっと何時までっていうか後で調べますねあとはねえっ、ー、と山小屋キータとかえっ、ー、とまあいろいろあれですねお店あるんですけどあんまりこの辺のあれかなそんなに開拓してないかなこの辺は居酒屋でここね
天馬のね、えー、カレーパン、ここも有名ですよね。これ、ジョナサンがあるし、ここの横でございます。天馬はですね、下北沢でも見かけましたね。ここのね、絶品のカレーパン、えー、ぜひですね食べてほしいんですけど、えーまあ、それ以外もですねこうやってね、えー、カレーパンとデザートでこの組み合わせよくないですかカレーパンとねあとで、ね、このねチョコレートケーキ食べるっていう<笑>これいいね、うん、あとねそのカレーパンとサラダってセットもあるんで飲み物好きのね、うん、だからねやっぱこの、ね、サクサクのカレーパンとね、えー、ランチみたいなそういうのもいいじゃないですかね、まあ、ビーフカレーとか有名なんでねカレー食べに行くの全然てかカレーの方が美味しいカレーも美味しいんですけど、はい、でここのテイクアウトのこのねえー、カレーパンこれがねすんごい美味しくてそうこれ食べるとね夕飯食べないからだいたいそうこれねあの卵入りとかあるんですよねうんはいでえー、っとじゃあここからまた行きましょうでそこねあのまたダイソーあるんですよねさっき糸,糸用の上にねダイソー入ってたんですけどねまたここにダイソーがあるんですねはいであとはね、まあ、あのーまあ、武蔵野書店とかこれちょっと、えー、昔ながらの書店もありますねうん結構でも賑わってますよ。ね。あ、でも三月三十一で。閉店しちゃうんだ、この武蔵野書店。マジか。ええー。でも悲しいですね。<笑>長い間、大変ありがとう、ありがとうございました。書いてあるけど。あ、そうなんだ。あと靴屋さんとかね。やっぱりこのね、えー、中山道に続く道っていうのは結構こうやっていろいろお店がありますね。あとこの右側ね、えー、東照明の、えー、お店もございます。こちらですね。えー、東照明のお店とか、あとここの奥行くとまたね、いろいろね、隠れ家的なお店もあるんですけど、うん、ね、まあ、そこまで行っちゃうとちょっと今日回りきれないかな。はい。あとね、どこだっけなあ、うーんとね、ちょっと路地入っていいですかちょっと路地入る。えっと、この炭火焼きの力。ここもいいですね。うん。力というお店があったりとかね。あとそこの焼き鳥屋さんも、えー、ございますね。ここ、このあれだよね、タリズなかったよね。なんかあれですね、裏はやたらカフェ増えたな。<笑>ね、あとコッコとか磯丸とかこの辺も、えー、ございますけどね。あ,あここなんかあれ随分綺麗なアイディアになっちゃいましたねここリノベルって書いてあるけど武蔵野銀行とあとあれかあマンションあれマンションあったよねこれなかったっけこのマンションの一回こうタリーズになったなはいまたじゃあね商店街ちょっと戻ってまいりましたこうここも結構お店いろいろ多いですねやっぱね見応えありますね、うんアモロソっていうなんか、えー、お店もあって、えー、っと、あとはね、と鉄板バルとか、えー、あ、このなんかシャッターおしゃれじゃないですか、これ。これおしゃれですね。これは、あれかなあの、ユーロ居酒屋なんですかね。おしゃれなシャッター。いいね、アートだね。とか、えー、っとね、えー、あとはね、えー、ファッション医療とか、あとここなんだ、えっ、ー、とね、豆腐屋さんがありますね。三代目、しげくらっていうのかな。えー、お豆腐屋さんが、えー、ございますね。えー、あー、があるんですね。はい。で、えっ、ー、と、まあそんな感じで、さっきのね、えー、通り、あの、国道四六三のね、途中、四六三のところに来たんですけど、そこのあの、まあ、銀座スターとかね、えー、ありまして、まあ、こっち牛角とかね、いろいろね、またあの、あフレッシュネスバーガーとかとか、結構いろいろね、お店がやっぱ点在してて、意外とファーストフードがね、あの、駅地下になくって、ちょっと歩いたとこ,こら辺がなんかすき家とかね、吉野家とかね、ラーメン、カフェとか揃ってるんですよね。だから、なんか裏はね、意外と駅地下にファーストフードは少ないっていうのは一つ覚えてるようです。はい。このなんかレーベンハウスのペンギンかわいいな。なんかペンタイ似てないですか<笑>かわいい。あ、ここ紹介したかったんですよ。裏のね。えー、スハラヤであってたかな。ここの本屋すごいでっかいんですよ、ここ。えっ、ー、とね、スハラヤ本店でね、何階建てだっけ結構ね。あ、そうそうそう。4階建てなんですよね。えー、2階までが本屋さんだけどね。これ、裏で一番でかい本屋さんかな。うん。結構ですね、浦和駅から徒歩10分
分ぐらい離れてるんで、ね、なかなか目立たないところなんですけどもね、えー、ここはですね、結構ね、あの昔からですね、書店ということでね、えー、ぜひですね、ここを覚えておくといいと思います。あ、スハラヤですね。うん。ここ結構ね、参考書とかも充実してるんですよ。あの、工学系の本とかね。意外といいですよ。フラーレだからね、あの、大学生とかね、結構なんか学術系の本見たいときいいかもしれないですね。うん。で、あとそこはね、山崎屋っていう、かば焼きって書いてますね。ここはあの、やっぱり、えー、浦和うなぎですね。まあ、あの、有名なね、えー、お店の一つでございますね。このね、かば焼き。浦和うなぎですね。はい。で、えー、っとね、ここもなんか、なんだろう、えー、商店がありますね、ここね。この商店はね、えっと、あ、老舗堺の奈良漬けですね。えー、奈良漬けがこうありますね。うん。やっぱりなんかこういうのを見ると、あ、街道近いんだなーって感じがしますよね、なんかね。うん。市民会館になってますね。えー、こうハインズスクエアっていうのかな。うん。ここだっけ浦和美術館って。あ、ここですね。ここはだから、えー、浦和美術館になってますね。えー、常設線とかなんかやってるのかなちょっと案内がないか。これホテルと併設されてるみたいですね。<笑>えー、中ね、こういう感じの施設が入ってますけどね。うん、5階もレストランとかラウンジが入ってるんですね。で、さっきあれですね、東口側で見たあの、えー、白壁屋ってここにもありましたね。甘味どころ。あ、えー、ここにもあるんですね。中仙道浦和店。浦、中仙道浦和宿白壁屋って書いてあるけど、ここにもあるんですね。さっきありましたよね。あったはず。<笑>こっか、ここにもあるんだ。えー、ということでね、浦和美術館まで来ました。こっちまっすぐ行っちゃうとね、まあ、あの、埼玉県庁の方ですよね。中浦とかそっちの方行きますね。はい。あ。これあれか。中仙道浦和宿って書いてある。いいの見つけちゃいましたね。中仙道浦和宿。やっぱりあれかな。でも、国道17号ってもう少しやっぱ県庁側ですよね。ここだからあれか、旧中仙道だったのかな。で先ほど見た中仙道浦和宿の、えー席中でございますけども、まっすぐ行くとね、熊谷大宮ってことで、やっぱこれ旧中仙道っぽいですね。こういう表記を見るとね。で、右側がね、えー、越谷となっております。ただ、あ現状ですね、国道17号ですね、あの、まあ、あの、なんだろう、バイパスがございましてですね、新大宮バイパスっていうのがね、えー、ありますので、あんまりその、裏とかですね、北浦の前通ってな中仙道を北上するって人少ないのかなと思いますね。大体この、えっ、ー、とね、新大宮バイパスで、えー、行くと。あげおのとこまで繋がってますからね。新大宮川ですね。だいたいそこ使いますよね。うん。せっかくなんで、ちょっと、どんなところかなって。えっ、ー、と、結構ですね。あ、あんみつお汁粉とかね。えー、いろいろ売ってますね。あの、クリアンミスとかいいんじゃないですか。あ、だから、浦和に来てね、ちょっとお散歩したついで、こう、あんみつ食べるっていうのは、あ、いいですね。結構さっきのね、あのー、高砂のね、商店街見た時は結構なんか、えー、昔なかったって感じしたけど、ここはなんか可愛らしいね、えー、お店でね、こうデートとかでも来てもいいんじゃないですかね、良さそうですねはいはい、じゃあ先ほどのね、中町商店街もう少しね、歩いてみましょうかね、えー、こっちお肉屋さんありますねうん、主肉ロース、えー、コロッケとかね、メンチカツなって美味しそうですねあとここのね、えっと、もんじゃ焼きのね、えー、お好み焼きありますここも結構ね、えー、人気ありますね、金太郎お店でございますね。うん。で、あと、こちらですね、あの、わさび料理屋がありますね。あの、アナクラっていう、えー、わさび料理の居酒屋があります。ここ、変わってるんじゃないですか。これね、わさびがね、すれるんですね、居酒屋で。わあ、これは変わったですね。えー、わさびのね、醤油漬け。あ、いいな。ローストビーフとわさびとか合いそうじゃないですか。ねあ、いい感じ、いい感じ。っていうことでね、えー、こうやってブラブラ歩いてきたわけでございますけども、そこのなんか、銀猫っていうのはちょっと気になるんだけど、何があるんだろう。あ
っとね、銀猫っていうね、えー、こちらの、ここはあの居酒屋かと思いきや、定食屋さんですかね。えー、あ、定食屋っていうかあれか、中、うどんとかそばとかね。中華そばカレーライス食べるよねあそういったね、えー、お店でしたねこうね、うん、銀猫可愛らしい名前なんですけどうんそうですねでこの銀猫の近くになんかあの急に宮造りのなんか、えー、家も見えてきましたねなんか急にね宮造りのなんかこの建屋がね出てきてあ甲州浴場だあすごいこれレトロ感ある。ランニングステーション登録店で書いてある。戦闘ランニング。ランニング。あ、公衆浴場ありましたよ。県庁のすぐ近くに。月、月曜と、第二月、月曜と第二火曜日か。で、夜10時半までやってるんですね。おお。浦和の公衆浴場でございます。で、こちら、あ、丸山、丸山、県寺っていうのかなちょっとごめんなさい。えー、銅像もありますね。あ、これ裏にね、ありますよ。えー、っと、ちょっと、ちょっと見えないな。えー、っと、あ、埼玉、埼玉のその、えー、浴場のなんかそういった会長になったんですね。で、埼玉の浴場のその公衆衛生に寄与したみたいな感じの綴りがありますね。へえ、あ、そうなんですか。埼玉のね、えー、こう、公衆浴場の整備にね、貢献したということで、なかなかこの、趣があるね、えー、浴場でございました。あ、これはなんか、良かったな、来て<笑>、ね。たまたま今、路地裏入ったから気づいたけど、ね。わかんなかったもんね、これね。入んなかったね。へえ、なかなか趣がありますね。えー、おにぎりのありんこ。裏和店って書いてある。これチェンデなのかなうん。で、ここもあれですね。あのー、昔のこの作りのね、えー、お家かなが残ってたりして。またなんか歩いてて面白いですね。うん。ここは、ハンドメイドのお店とか、すごいね、静かな、えー、ところでね、こうやって、おしゃれな感じのお花さんがございますと。こんな感じですね。あとはね、えー、こっちもね、やじろべえっていう、ここもなかなか、えー、渋いですね。えっと、異国茶屋って書いてある、やじろべえ、コロンビア、えー、ってね、こうやってね、コーヒー豆がこそっていから見えるんですけど、シックな感じの、いいなぁ。このね、矢白部っていうこの喫茶店はぜひ覚えておきたいなぁ。こうね。うん、ブレンド400円とかね。おえー、あとはこの、洋画日本画アンティークのね、えー、骨董品とか使うのかな。えー、アート埼玉って書いてありますけどね。あ、和浦酒場って、あれさっきもあったよね。これ2号店か。まあ、裏っていう名前をね、冠した酒場でございますね。うん。で、あと、ここの、えっと、せんべい屋さんも、味道楽の塩せんべいっていうね、えー、とこもございます。この三代目って書いてあるんですけどね。えー、三代目、えー、万作、えー、おせんって書いてあるね。えー、こういったところもせん、おせんべい屋さんもありますと。いった感じで、なかなか味のあるお店が多いですね。ここ。来てよかった。あと、ま、肉バルとかね。えっ、ー、と、あ、もうなんか、あれか、うだうだ言ってるうちに。県庁ついちゃったのかあ,あとこの県庁の近くも洋食屋さんがございますよ今日はちょっと準備中なんですけどねこうなんか、えー、カバーのね、えー、絵が描いてかわいい洋食屋さんに参りますねうんそっかそっかあとこうなんかフリースタイルアンティークですねアンティークなお店ですねうんえー、絵画とかね、いろいろ売ってるですね。えー、アンティークなお店。おー、面白いですね。うーん。あーあー、なんか県庁の近くもなかなか面白いな。うーん。あと、木漏れ日食堂。これは結構あれかな。最近な感じかな。若い人は結構仲多いですね。えー、こちらのね
。え、小物、小物日プラスプレート。これでね、一汁5歳になってますね。えー、オニオンソースと鮭の、と豆腐を使ったハンバーグとかね、えー、大根としらすのかけ揚げとか、そういったね、えー、体に良さそうな、えー、週替わりのね、こうやってプレートを食べるといった感じですね。うん。こういったね、小物美食、今後もなんかね、あのー、友達と来てみるのもね、いいかもしれないですね。小物美食と、あとコバルト、ここはあの絵画教室、やっぱりそのね、えー、絵画と芸術家ね、えー、この辺は多かったですからね、県庁周辺がね、うん、やっぱそういったね、えー、文化っていうかね、えー、そういうアートなね、ところをね、昔から弾いてるんでしょうかね。はい。で、あとここはまあ大正圏、裏側の大正圏ですね。はい、とかなんとか言って。うちにもう県庁近いよね多分こちら埼玉県庁でございます埼玉プリフェクチャー、ね、なんか絶賛耐震工事中なのかなこの外壁は<笑>って感じだけどね、えー、埼玉の中枢でございます、えー、はい埼玉県庁ね来ましたね、えー、この周辺はですねえー、埼玉県民健康センターとか、駅からさっきの中町商店街ね、えー、ぶらりと歩いていけば、そのうちね、埼玉県庁着くと、えー、いった流れなんですね。うん。えー、埼玉の中心は大宮だとか裏とかね、結構そういった論争がついてますけどね。まあ、大宮はやっぱりね、交通と商業の街であって、裏はね、えー、文教と行政の地区なんていうね、感じでね、住み分けされてるかなって僕、はたから見ると思うんですけどもね。まあ、あの、文京地区っていうのはですね、あの、まあ、えー、埼玉県のですね、裏のところにですね、あの、埼玉県師範学校っていうのがね、できましてですね、今それが、あれかな埼玉大学かなえー、なると思うんですけどもね、まあ、そういったところからですね、結構、まあ、あの、昔からね、うん、明治時代からかな、えー、そういった埼玉師範学校できたところからはね、文京ってことでね、えー、そういった地域になっておりますね。はい。で、ここ来ました。えー、ここなんで来たかというとね、ここはね、中線道、国道17号でございます。ここね、せっかく裏来たんですからね、こうやって国道17号をちょっと眺めていこうと思いますけど、ここね、あの、右手かな行くとね、えっと、埼玉市役所とね、警察署があると思うんですけど、うん。こっちだったっけあ、いや、ちょっと歩いていきましょうかね。はい。国道17号こちらはやっぱりねあの片側一車線になりますんでいや渋滞はきついっすねここねあの北浦和もね駅前に国道17号があるんですけども、うん、浦和北浦和は結構ね駅近なんですけどね、えー、逆そこから先南浦和とかね、えー川口になってくると少しね国道17号っていうのは JR 線のね軌道から少し離れたところなんですけどね、はい、ここねめちゃめちゃ混むんであのもしね車で来たいんだったらやっぱりね新大宮バイパス使って行った方がいいと思うんですよ、うん、浦和行くのね浦和新大宮バイパスからまあ中浦和のね駅前通ってってね、えー、行くといいと思いますはい、えー、青看板見,見えましたね国道17号中線路ま、えー、っすぐ行くと、まあ、巣鴨戸田ですね、まあ、あの浦和はですね日本橋から3番目のですね宿場町になりますのでね、うん、浦和宿っていうところでね、まあ、浦和栄えたわけでございますけどねはいでまあ、左側行くと県庁ね、越谷ということで、まあ、463号とね、つながれますよといったところでございます。まあ、あのえっとね、中浦の方に行くとですね、あの別所沼公園っていうのはね、この県庁から割と近いかなところにあるんですけどもね、そこはですね、あの、噴水がある公園でございまして、意外とね、あの釣りしてる人多いんですよね。あの、鯉とかね、えー、ブナとかね、あとはそのブルーギルもね、釣れるなんていうね、噂もあるみたいですけどね、えー、結構土日はね、別所沼公園をね、あの、駐車場いっぱいになったりしてね、結構人気のね、えー、エリアで、まあ、水鳥とかもね、結構遊びに来るみたいですよ。うん。そういったね、別所沼公園っていうのもね、ここから近いところにございます。はい、あと、蕎麦屋もありますね。蕎麦屋があったりとか。まあ、僕はもう、えー、県庁、えー、ご用達の蕎麦屋なんでしょうね。こういうとこはね。はい。あと、郵便局とかもあるのかなそこなんか歩行者デッキになってて、どこ繋がるんだろう。別館か。あ、こっちもなんか、ずっと建屋がありますね。あ、ここなんか遊歩道になっててベンチがあります。あ、これ素敵じゃないですか。あ、そっち行きたいな。あ、へえ、こんななんか遊歩道のベンチありますよ。あでね、ここの左側ね、えー、ワールドピッツァリアコバトンカフェ。あ、コバトンカフェといえばあれじゃん
、埼玉のキャラクター、コバトンだよ。えぇ、ー、コバトンのカフェがあるんだ。知らなかった。<笑>えぇ、ー、そうなんですね。えぇ、ー。埼玉ならではのねコバトンっていうのねコバトンカフェでございますけどここねあのピッツァリアって書いてあるんでねこのピザとかねパスタとかねいろいろ肉類とか楽しめるみたいですねカフェのデザインがね今時のなんかさあのスタバとかそういったさなんかモチーフ的なねこうやってねデザインなんですねはいトンカフェですね、えー、ぜひ埼玉県庁の人とかね訪れてみていいと思います、えー、こちら埼玉県庁舎のねちょっとご案内見てみましょうかねちょっとどんな建物なのか私もねよく理解してないんですけどねあ、今目の前に見えるのはこれ第二庁舎だったのか。あ、で、そうですね。後ろは本庁舎だったんですね。あと議事堂とかね、いろいろ、やっぱこの周辺あるみたいですね。うん。あ、だからあれか。あ、こっちが本庁舎か。ああ、そうなんだ。えー、どうやらそうみたいですね。よし、じゃあ、こっから、徐々にまたね、浦和駅の方戻っていきたいと思うんですけども。うん。あ、ムグドリいっぱいいますよ。あ、行っちゃった。あ、行っちゃった。<笑>このずんぐりむっくりのね、ムグドリ。可、え、愛、ー、い,いですよね。おー、行っちゃった。<笑>この景観の方が良かったですかね。えー、埼玉県庁。えー、正面の入り口、本庁舎ですね。埼玉県庁。うん。ちょっとこの辺は結構坂が多いですね。あの浦和駅周辺ね、ちょっと小さな坂がね、えー、多かったりするんですけどね。こう県庁行くところはね、上り下りっていうのはちょっとありますね。で、まあ、浦和なんですけどもね、まあ結構住みやすい街なんですけどもね。まあ、あの関東大震災で、まあ、東京都内の方はね、壊滅的な状況だったんですけども、この浦和はですね、そんなに大きな被害がなくてですね、そこでね、あの地震に強いというところで、ね、結構裏を見直されてですねそこであの宅地の、ねえー、造成が、ね、進んだということになりますね、うん、それで結構ね沼地だった際裏エリアがですねこういった急,急にですね、えー、となんだ、えー、再開発で進展したといったような感じになりますねでここね、えー、サイの国埼玉の埼玉会館かな、えー、なりますねなんか催し物とかなんかイベントもたるときはここなのかな大ホールとか展示室とかあるんでね。うん。そういった時に訪れるのかなっていう感じですよね。なんかあれですね。このさ、元祖ピザ。イタリアンレッサーイコーラって書いてある。ほんと元祖なのかなみんな元祖って言っちゃうからわかんないで、ね。はい。こんなとこもあります。はい。えー、それではね、埼玉海岸に横にいるんですけど、あれ、こんな広場ありましたっけあれ記憶いないなあこうなんか工事中でしたよねずっとあなんか広場になってベンチとかありますねえー、結構そのベンチ先ほど僕が食べた大判焼き食べたりしていますけどねえええー、あこんな広場できたんですねああはあえー、っとねこれなんかね明治天皇、えー、浦和雪んって書いてあるのえー、ありますね。えー、ここはあの、うん。なんかいろんな火が立ってますけど、ほんとそこにね、気になったのはね、えー、望みは湧きて限りなくっていう、これは、あ、浦和一条発祥の地なの、ここ。えー、あ、そう。明治、えー、33年、この地にね、埼玉県公、高等女学校が誕生し、翌年ね、えー、埼玉県女子師範学校、そう、師範学校あったんですよね、浦和ね。えー、ということでね、うん、埼玉県立浦和高等女,女学校と解消したんだってね。うん。明治43年に移転して、女子師範から分離して、現在埼玉県立浦和第一女子高等学校の前身となる、創立100周年を記念し、ここに発祥の地に火を。混入すすると書いてあるんですねあそうなんですかここはだから浦和一条発祥の地なんだ知らなかったえー、ということでございますはいここのね、えー、中央公園なんですけど結構密度が高いですねあの浦和駅近くに広い公園がないからかな結構あの、えー、多くのね、えー、子供連れの方がね遊びに来てますけどね
であとここはですね、えー、あ玉造院かなあ桜が咲いてますねシタレ桜がああ綺麗ですね知らない前に玉造院地蔵堂ですへえー<笑>もう今、桜開花シーズンですからね、こう多くの人が、ね、集まっておりますね。こんな感じで、えー、っと素晴らしいですね、なかなかね。はい、ちょっとね、今日人がいっぱいいて、のんびりできなかったんですけど、玉造院ね。えー文化財としてのことです。あ、こう、玉造院でこう書いてありますけど。うん。えー、像がありますね。ね。まあ、でも、こういうなんかレストランのひしとみとか。えー、あ、こういうとこもいいですね。えー、いろいろランチとかも。やってるんですけど。結構ここもなんか昔ながらやってそうな感じでメニューの写真もなんかいいですね味があってね先ほどね浦和駅の上場園からですね、えー、この目の前の通りですねちょっとこう行ってきてでここで,ですねあのずっとこのなんか工事やってですねここを早く開通すればですね県庁方面行きやすいんですけどねまあちょっと工事中ってことでねあここら辺まで持ってきましたでそこにですねうなぎのお店が見えると思うんですけども有名店の一つでございますねえー、このね、えー、外観がとてもね、えー、高級感あるところなんですけどもねはいマッスヤでございます、えー、ここもね、えー、うな重あ坂東太郎も食べれるですね、うん、あの利根川で有名な坂東太郎ですねはいあのいや茨城にねあの坂東太郎っていうねえっ、ー、と味噌,味噌煮込みうどんかなんですけどそこじゃないですかね<笑>違う坂東太郎ですからまあっていうことですはいえー、今日はバンドを頼む売り切れましたとかでね、えー、ちょっとあるところに行きたいと思うんですよねそう僕もねそのあるところは行ったことないんですけどね、えー、ちょっと行ってみましょうかねはいちょっとね歩いてきましたね、えー、あこれちょっとね右がねジャパンってあのー、お弁当さん日本亭ってあるじゃないですかそれをちょっとねモチーフにしたジャパンってジャパンってたまに見かけるけどね本当に久しぶり見た気がするたまに見かけるけど見たのは久しぶりだなはいということですじゃあここですねはいえー、っとねこれね「調べ」って書いてですね「月」ですね「月神社」っていうところに、ね、来てますね、えー、月神社は結構ね、えー、浦和であれば結構有名でございますけどもねちょっと境内に入ってみましょうかはい、えー、こちらね、えー、月神社でございます、えー、ここですね左右見ていただけると分かると思うんですけど、えー、うさちゃんがいるですねこのねあのね、えー、狛犬ラナなどよ狛うさぎということでね、えー、うさぎさんがおりますなのでうさぎさん好きならぜひ訪れてほしい、えー、神社でございますねここ、えー、かわいいですねあちょっと<笑>うさぎさんがいらっしゃるまああのー、ね月ってこれあの調べるっていうね字これはねまああの月とも呼べあの調べるっていう字はね月ともね読み取れるということでね、えー、ここはね、えー、月神社であの月ですからね、えー、うさぎを使徒としてねまあそういった感じでね、えー、うさぎにゆえんがあるような、えー、ところで、えー、ございますね結構御朱印とかね結構ね、えー、ここは人気だと思うんですけどねうん。今うさぎさんのね、長寿屋。可愛い,いですね。とってもね、可愛らしいですよ。うさぎさんのね。うん、ということでね、まああのー、おみくじとかもいろいろね、あるみたいですね。ちょっと、ブラブラしてみましょうか。えー、っとね。わかります。<笑>月神社えっ、ー、とお守りとかもいろいろ売ってますけど<笑>えー、コマウサギでございますね、えー、とってもかわいいちょっと読めないけどねうんうさぎさん
このだから絵馬もおそらくウサギさんなんでしょうかねこねあやっぱ開運、えー、築地だということでねウサギの絵が描いてありますね、えー、かわいいラピッド神社あのところどころね浦和歩いていくとねウサギのマーク見えたと思うんですけどねこの築地神社はねその由来になってますねここのね、えー、池のところもねウサギさんのね、えーほら、見られますよ、ね、ああ、まあ、これはなんか癒されますね。かわいいな。<笑>ね、あ、でもね、このウサギのね、銅像の後ろにね、えー、これは、これリアルカメさんだよね。ウサギとカメじゃん。<笑>ね、こんなとこでコラボしてた。仲良く、ひなたぼっこしてます。旧本殿ですね。うーんはい。それではちょっとですね、月神社から少しね、歩いてきたんですけどね、どうやらね、このなんかね、えっ、ー、と、ラフっていうね、こういったなんかあの、庭園を生かしたですね、あの、日本喫茶、喫茶がね、楽しめるギャラリーがあるんですね。こんなとこできたんですね。えっ、ー、と、これね、えー、玉露とか抹茶とかね、えー、いろいろね、えー、煎茶をため楽しめるんですけども、えー、四季を感じながらね、思い思いの楽しみ方ができる場所ということでね、えー、こういったあの、えー、ラフっていうギャラリー、こういうのがね、オープンしたんですね。えー、全然知らなかった。えー、このね、古民家を生かしたね、こうやってね、えっ、ー、と、えー、お茶が楽しめるとこ、というところですね。えー、これ、岸町中通りなんですけどね、こういうのがあるんですね。あとなんか、ここにもいろいろね、えっ、ー、と、アートな展示がありますけど、うん、漫画誕生。あ埼玉美術と町巡りパンフレットありますね。やっぱりね、えー、冒頭で見ましたけど、うん、画家とか芸術家はね、多く、えー、県庁らへん住んでたってことでね、そういったところの、まあ、ちょっとね、えー、いろんな展覧会とかね、えー、やってるんですね、こういうとこね。うん。おなんかシェアアトリエとかあるみたいですね。えー、こういうのもあるんですね、いろいろね。こういうなんかね、ちょっと雑貨屋さんみたいなのもありますね。えー、街の靴下コンシェルジュ。あ、こういうとこもあるんですね。先っちょとか、あとバングラデシュの刺繍製品のお店とか、えー、昭和クラシック。あ、これさっき恵比寿屋見ましたね。えー、とかですね。古書専門店。あ、こういうのもあったんですね。うん、あ、見てないよね。だとね、修理加工のカラクリ屋さんとか、あと野口靴工房さん。あとギャラリーとかですね。結構だから、えー、裏はね、こう街並みを歩いていくとね、こういったなんか個性的な、えー、ところもですね、いろいろ見られるんですね。うん。面白いですね。なかなかね。飛翔。はい。ということでですね、えー、浦和駅。前に戻ってきました、えー、西口はいということで今日はですね浦和駅ぐるっと一周してみました約2時間ぐらいできましたねはいということで皆さんいかがでしたでしょうかというねまあお決まり文句なんですけどもねまああの浦和駅はですね、まあ、湘南新宿ライン上野東京ラインね、えー、京浜特線止まる駅ということで、まあ、あの新宿東京方面どっちもね25分以内に行けると大宮はね10分以内かなっていうところですね非常にねあの都心へのアクセスもね、えー、いいところでございますでまたね文京地区ということでね浦和駅周辺歩いてきたんですけどね結構アートな側面もありますよね浦和美術館はじめですねいろいろまあ、えー、アートなお店もあったりとかね、えー、しましたねあとはその商店街ですね中町のところとか結構歩いていくとねいろんなね面白いお店があったりとかしてね、えー、なかなかこの路地一歩入っていくとねあのなんか素敵なお店見つかるかもしれませんね、というところでございます。はい。で、まあ、ファミリーにもですね、まあ、住みやすいってもありますし、まあ、行政機関ですね、えー、西口側ね、集中してますので、まあ、そういったところもね、えー、加味して、まあ、あの、まあ、文教、行政の中心というね、浦和というところをちょっと歩いて実感できたかなと思っています。で、あと、まあ、うさぎのね、<笑>月神社もありますけどね、ああいったちょっとね、可愛らしいスポットもあるんで、まあ、あの、浦和もね、結構ね、このアトルもね、できたりしてね、結構変わってきてますよね、浦和もね。はい。という感じでした。
、えー、国内初の取り組みの座れる休憩場所検索とかですね、あとあの街の住みやすさを解説しております、ファインドマイタウンというですね、サイトも運営しておりますので、ぜひ遊びに来てください。あとチャンネル登録とかですね、いいねいただけますので、私のまあ街歩き動画のモチベーションアップにもつながりますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今日もね、長丁場になりましたけどもね、えー、最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。えー、また次はどこ歩こうかなってちょっとね、考えてますけどもね、はい、まあ、埼玉エリア久しぶりに歩いたんですけどね、そんな感じでございました。はい、ということで、さよなら。Thank you.